வெங்காயம் தக்காளி இல்லாமல் செய்கிற பூண்டு சட்னி இது இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் ஒன் வீக் நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க பூண்டு சட்னி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வானலையில் மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு அதில் வந்து ஆறு வரமிளகா போட்டுக்கோங்க இந்த ஆறு வரமிளகா வந்து நம்ம வந்து நாலு பேருக்காக இதை கணக்கு போட்டிருக்கோம் நீங்கள் கூட வேணும்னா கூட மிளகா போட்டுக்கலாம் இது என்னென்ன நல்லா வருங்க வருத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆனோன்னா அதை எடுத்துடணும் இப்போ வருத்த வரமிளகாயை எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஏழு பல் பூண்டு வச்சுக்கோங்க அது தோல் உரிச்சுட்டு பச்சையாகவே தான் போட்டு அரைக்க போகிறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு இதை போட்டு நம்ம மிக்சியில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் இப்போ மிக்சியில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி அரைச்சாச்சு நல்லா அந்த திப்பி திப்பியாக இல்லாமல் நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் ஸ்பூன் வச்சு அந்த கேப்பில் இருக்கிற இதெல்லாம் நீங்கள் அப்பப்போ எடுத்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் எல்லாம் ஒன்றா மசியும் ஸோ நல்லா நைஸாகிற வரைக்கும் மிக்சியில் வந்து அரைங்க தண்ணி தேவைப்பட்டால் தண்ணி ஊற்றி நம்ம அரைச்சிக்கணும் நல்லா நைஸாக இருந்தால் தான் வந்து நம்ம தொட்டு சாப்பிட்றப்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ திருப்பியும் கொஞ்சம் நம்ம அரைச்சிக்கலாம் வர மிளகாய் வதக்குன வானிலையிலே இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் இருக்கும் ஸோ அந்த எண்ணெய் கூட இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம வர மிளகாய் பூண்டு உப்பு இது சேர்த்து மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த சட்னியை வந்து இப்போ இந்த ஆயிலில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருணும் இதில் நம்ம வேறு எந்த பொருளுமே ஆட் பண்ணலை ஸோ ஒன்லி வர மிளகாய் பூண்டு உப்பு ஸோ இது ஒரு வாரம் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சட்னியை எண்ணெயில் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஆட் பண்ணோம் நல்லா கிளறி விடுங்க எப்படியும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா எண்ணெயில் வதங்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகும் இல்லைனா ரொம்ப காட்டம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சிம்லே வச்சு நல்லா கிளறுங்க ஸோ கலர் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிடக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலர் இருந்தாலே ஓகே சில ரொம்ப நேரம் நம்ம அடுப்பில் வச்சுருந்தோன்னாலும் அது வந்து ஒரு மாதிரி பிளாக் கலராக மாறிடும் சட்னி ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு ஸோ இதோட கன்சிஸ்டன்சி இப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ சட்னி வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது பூண்டு சட்னி ரெடி நீங்கள் தோசைக்கு தொட்டு